അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തുടർക്കഥയാവുകയാണ് തെലങ്കാനയിൽ യുവ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് തീ കൊളുത്തി കൊന്ന സംഭവത്തിൽ നാടെങ്ങും പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ക്രൂരമായ പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയാറുകാരിക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നും പ്രതികളെ തൂക്കിക്കൊള്ളണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രായഭേദമന്യേ ആളുകൾ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ശക്തമായ ക്യാമ്പയിനുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഇത്തരം ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ചും നാടിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗായിക സൈനോര ഫിലിപ്പ് സൈനോരയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിയങ്ക റെഡിയുടെ കൂട്ടബലാത്സംഗം എട്ട് മില്യൺ ആളുകൾ പോൺ സൈറ്റുകളിൽ തിരഞ്ഞു അത്രേ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത് തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നവർക്ക് അത് തന്നെയല്ലേ സമൂഹം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇടാതിരിക്കണം ഏതൊക്കെ സമയത്ത് യാത്രകൾ ചെയ്യരുത് സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പെണ്ണിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത ക്ലാസുകൾ എവിടെ അവളെ ഒരു സഹയാത്രികയായി സുഹൃത്തായി കൂടപ്പിറപ്പായി നല്ല കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന പെൺ കരുത്തായൊക്കെ ബഹുമാനിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ പോൺ സൈറ്റുകൾ നിരോധിക്കുക അല്ല വേണ്ടത് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പാടാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കർശന ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത തലമുറയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് സൈനോര ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിക്കുന്നത് ഏറെ ഞെട്ടലോടെയാണ് യുവ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ ബലാത്സംഗ വാർത്ത നമ്മൾ കേട്ടത് തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ബലാത്സംഗ കേസുകളിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതായാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിന് പിന്നാലെ ഇരയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നും പ്രതികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പേരാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും അല്ലാതെയും രംഗത്തെത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും മറ്റും നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ ഇന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പുമായി സൈനോര രംഗത്തെത്തിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാ